The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Second Timothy 4, 7-8, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is a laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but to all who have loved his appearing. Revelation 2, 10, Be thou faithful unto death and I will give thee a crown of life. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Colossians 2, 6 to 7. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. Mark 13.10 And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8.11 Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Galatians 6, 9, And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine. But one thing to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. Before we start our Bible study today, gikinahangla na atong pag susi sa atong tagsak-tagsak kakalag. Kung nanapapag kita mga sala nga gikuptan diha, kini mahimun lamang babag. It becomes a barrier to our study of the Word of God. Busa, gikinahangla nga ato ka nang isugin, nga ito sa Diyos Kawahan, ang paggamit nato sa prinsipyo sa atong pag pakigambitay sa Dios fellowship with God right at the moment we name acknowledge all our sins first john 1 9 again on say in english if we confess our sins god is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness Ugalang ka ni mo, higalang wala pa'y kaluwasan. The issue you're facing is not naming your sins. It's not confessing your sins. It is faith alone in Christ alone. Acts 16.31, nagisulti. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. 
busa sa hilo magamputa agi og pangandam stong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni Nilay Nusab nga higayon nga kami makapadayon sa pagtuon sa mong pulong. Grasya kini o Diyos nga imong i uh, andam ka na mo aron kami uh, mapunan sa Espiritu Santo o nga kami iyang tunduan sa kamaturan. Salamat o Diyos din kinabuhi nga imong ilugwayan nga nagaginawa pa kami, askil pa kami, o napa kami kalantip sa among pangisip aron makasabot pa kami dugang sa imong igatudlo ka na mo nining adlawa. Salamat o Diyos, nining grasya. Salamat sa among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Heso Kristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan na itong mga higala, itong mga uh, kaila, itong mga subscribers, itong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usap ni ining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni ining adlaw. We are still uh, focusing our attention ni ining atong Uh, uluhan sa atong pagtuon the real meaning of life ang tinuod yung kahulugan sa kinabuhi okay now uh, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon no? ato namang gipatin ako kanimo nga ang ato karong kinabuhi ingon nga mga kristuhanon uh, nabalhin na kita ang atong panahon, gigan din he, gibali na sa eternidad. Okay? And besides, giandaman na kita sa mga uh, panulundon, ang inheritance ng giandaman na sa Diyos dito sa eternidad. Apan una pa kita na himong magtotoo. Nagsugod magkukita kita sa pagkadili magtotoo. Gusto? Itang tanan. Why na exempted? Gikan kita sa pagkadili magtotoo. And in fact, ang tanan ng mga kaliwatan sa tao, kaliwatan ni Adan o ni Iba, na panunod man nato ang ilang sala ng panulondon. Gumikan lagi sa ilang pagsupil sa uh, mando sa Diyos, pahimangno sa Diyos, na magkakaon sila sa tanan ng mga bunga, sa tanang mga kahoy dito sa Hardin sa Eden, gawas lamang sa usa. Kakahoy din ang bunga niya ito, mao ang pag-ila sa maayo o sa dautan. The tree of the knowledge of good and evil. O busa, gi, kay gihantagan man sa Diyos o kabubuton, sila si Adan o si Iba, free will, then, di magkatandong ang Diyos sa Uh, paggamit sa tao sa free will. Kaya gihantagan man ang tao hingpit ng kawasan. Total freedom. So, migamit sila sa negatibong bahin sa ilang kabubuton o mauto nga. Ilang gi supil. di disobeyed God's mandate not to eat niya itong Bunga sa kahaw is pag-ila sa mga gudautan. Mga kahaw sila sa tanda mga bunga, gawas lang niya itong maong uh, kahoy. Nga diin mao kadto ang pagsulay sa kabubutos tao. Musunod pa ba siya sa Diyos o mo supak? Kung sa ilang gipili, ilang gigamit ang kaya na iba mantanga. Doon ay duha kabahin ang atong kabubuton. Negatibo o positibo. Karon migamit man sila sa negatibo nga bahin sa ilang kamumuton. The negative part of their free will and misupil sila. Nagtuman yun sila uh, kanang kaon niya itong gidili. O dito, nahitabo ang paggalaglang sa tao. 
man fell because of that uh, disobedience. O sugod niya ito, potol na ang res- relasyon nila ni Adan o Iwa ang ato sa Diyos. Their relationship to God is unsa? Naputol, cut off. Naputol, busa, buwa na sila ipakigambit tayo sa Diyos o nahimulag na sila. Mga nangakitang tanang mga kaliwat nila na panunod na to. Mga na yung sala nga panunod Gumika niya aning formula nga pagasundon uh, gumika niya itong ilang ibuhat kapag supil. AOS plus OSN equals spiritual death. AOS, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang buhat pa sa buhat sa spiritual death. Dili kayo namatay ang espiritu. Kaya di man mamatay ang espiritu. Ang buhat pa sa buhat total separation of man from God. Total. Hingpit yung pagkahimulag. In other words, wala na sila kalabuta, wala na labot ang Diyos kanila. Kung sila po, wala na po sila uh, kanang pagkadugtong o pagkayusa sa Diyos. Wala. Naputol. So, tanang tao na may mungso ng kalibutan na gi kanang declare Uh, agi og sunod niya ng formula. Gideclare nga buhi physical apan patay spiritual. So, buhi. Na na. Labias kadaghan ng mga katawan. Mga, uh, binilyon ka mga tao ni kalibutan na suroy-suroy, nagalakaw-lakaw, buhi physical. Nagaginawa, askil, apan patay spiritual. Ang buhot pa sa buhot, Total separation from God. Wa na sila labot sa Diyos. Gumika na itong ilang pagsupil. Okay? So, samta ka na. Nga mauna na ka na ang kahimtang sa tao. Apa ng Diyos gumikan sa iyang grasya. Hmm? Maulig itong atong giisgutan nga. May tawag ang Diyos nga mahanog. Ah... Uh, Tigum sa mga sakop sa Balang Trinidad. He called the so-called Eternal Life Conference. Iyang itawagan ang Diyos nga anak o ang Diyos Espiritu Santo. May patawag siya sa mga tigum. May ingon siya atong mitingan kining kahimtang sa atong binuhat ng tao. Sa so, na ito pagpabalik nila. Okay? So, mga ito nga, sige, noong Iso Kristo, the second person, mi isa siya siyang kamotong, mi ngon siya, ako manaog niya ng gamayang planita aron sa pagluwas sa tao, aron mahibalik ang tao nga ni Kanato. So, mga kanto ay iyang pagbulutan yun ni Ginoong Iso Kristo. Magpakatao ko, manha ko niya ng gamay ng planeta. O, ang tuyo na ko, mga nga magpakamatay ang kwan nila. Kaya ako ay mabayad siya lang utang sa sala. O, ang Espiritu Santo po, may isa po siya. Kamot may ngon siya. Ako, ako po, naog ko niya ng gamay ng planeta aron sa pagpadayag, pagpaklaro, pagpatinaw to reveal sa plano sa kaluwasan. Aron si ang mga tao uh, sila pasabto nako unsao nila pagkaluwas pagbahibalik nga ni kanato. So mao kana ang funksyon nila sa balang Trinidad ang Dios gamahan mao'y uh, kanang nagmugna sa plano sa kaluwasan. Ang Dios nga anak mao'y nagatuman sa plano sa kaluwasan o ang Diyos Espiritu Santo mo ay nagapadayag sa plano sa kaluwasan. So, mga kato, ito lang i-fast forward si Ginoong Kristo na himong unsa, unod, kaysiya 
the living word. Si Ginoo Jesus Cristo is the living word. O ang written word mao pulong sa Dios. Usar ka na sila. O mao nga diha sa Juan uno uno na gayon. And the word was made flesh. Ang pulong na himong unod and dwelt among us. So, mo ka na nga. Nahimong unod si Ginoos Kristo, nagpagkatao siya, o dito siya mitrok, dito sa taguang ka ni Maria, mo ay gipili sa Diyos, ka mo ay inahan sa pagkatao ni Ginoos Kristo. Dili siya amahan sa Diyos, ha? Ayaw yun na tuisa. Kaya, ang relihiyon mo ay nagatuis niya na si Maria, Tungod kay labihan siya sa kadaghang mga pulong sa Diyos diya siya kalag. O saman siya sa uh, mga matarong nitong panahuna. Mga gipili sa Diyos na maoy inahan sa pagkatao. Di uh, kanang moto nga. Ang pagkatao ni Ginoon sa Kristo. Giyengon na ito nga. Virgin birth ang iyang pagkatao. Na himugso na taos Ginoos Kristo sa birhin. Okay? A pandili si Maria mo inahan sa Diyos. Ayaw, yun nag uh, sakay niya ng uh, maunay baruganan sa relihiyon. Kaya ang relihiyon, awat-awat mo na sa Kristyanismo. Maunang ilala na ito is o nagpaluyo niya na mauman si Satanas. Busa, at wala i-fast forward mo kung ito'y nitabo o nagpagkatao sa Ginoos Kristo. Dito sa pasungan. Dili sa mga dagkong mga ospital o sa wa. Dito yung taon sa gamay pasungan. O uh, fast forward, ni dako siya. He grew up in stature o sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Nakaabot siya sa iyang edad. Aron sa pagtuman sa iyang misyon sa pagluwas sa tao. Dito, ya, bot siya sa Panginoon nga maunag yun ang uh, uh, panahon nga siya. Sugda na siya pagdagmal sa mga uh, Romanong mga sundalo. O dito, uh, tuman ang nasairan diya sa inyo ganing nakita tingal itong uh, salida ni ini nga The Passion of the Christ. Huwag maukad to nga hitabo ni Ginoo Iso Kristo. Ang to, dito may kabot na ginoon siya dito sa krus. Huwag may ingon na siya ang titelistay. Tapos na, natapos ang iyong misyon sa pagluwa sa tao. Nakaroon. Sa pagkabugto yun sa ginawa ni Ginoo Iso Kristo, kaya iya na magibuhian ng iyong gininhawa. Okay, iyang gibuhian, umingon siya sa Diyos nga mahal. Father, into thy hands I commend my spirit. Okay, so iyang gitugyan, o dihadihas pagtugyan niya, iyang gibili ni Ginoos Kristo ang divine dinosphere nganhi ka na itong mga magtutuo. Kadtong mutuo ka niya nga manluluwas, mo ay maluwas, apan kung sila mo sa likway, sila itambog dito sa linaw sa kalayo. John 3.36 He who believes in the Son has eternal life. But he who does not believe in the Son does not have eternal life, but the wrath of God abides on him. Mo ka na nga ang ginoo sa John 3.16 na higugma sa kalibutan. God so loved the world that He gave His only begotten Son to die for us. That whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Okay? So, mga kanto ang netabo ni Gino Iso Cristo o karon kay may balik naman siya. Of course, namatay siya human nila ilansang sa krus, namatay siya, gilubong nila, o niyan, three days, nabanhaw si Ginoos Kristo, o 
kuman sa pagkabanhaw, unsa, misa ka na siya sa langit, o karon na galingkod na siya sa tuong kamot sa Diyos ngamahan. Karon, kay na human naman niyang misyon, ang Diyos nagahatag sa tao o pagagda, stimulus, okay? Ngunit kanunan na itong gisgutan, ang stimulus, agi o pagaghat, pagagda. Mula na ako ma, uh, matugkad nga binisaya sa paghubad uh, uh, niya ng stimulus. Upon in English, stimulus needs or every stimulus needs a response na ginahanglan o tubag. O ang tanang tubag niya na anagyoy resulta. Kasabot ka? So, every stimulus needs o tubag o ang tanang tubag ana ay resulta. So, agi na ito pagsunod niyang anang prinsipyuha diya sa John 3.36 nga nagaingon He who believes in the Son has eternal life. You see? Ngunit resulta kung ang tao mo ingog muto ko. He who believes in the Son has eternal life. But he who does not believe does not have eternal life, but the wrath of God abides on him. Ang wrath of God niya na dili na kay kasuko, kalagot sa Diyos, kay sala, magani ng pagkasuko, kana ang buot niya pasabot, mao ka na ang linaw sa kalayo, magkitawag sa kinaghanan o impyerno. So, ang dili mo to, dili mo dawat uh, sa anak ng si Jesus Christo, dili magkabaton o kinabuhin dayon, kung dili, at ito siya ay tambog dito sa linaw sa kalayo, dito sa impyerno. So, sabtag yun na. So, kung iimong tuuhan, ikaw managiyang kinabuhing awalay katapusan. Apan kung iimong isalikway, ikaw may agum dito sa linaw sa kalayo. Just like that. Ang ipangayo rin yun sa Diyos sa tao, mao nga ilang tuuhan katong gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Pagtuo lang. You see? Kaya ang pagtuo, God, may merito. Ang tanan man makatuo. Pandili man ang tanan mo tuo. Kasabot ka. Mauna kay na maligil ka mabuto ng tao. So, ang iyang kabuton mo ay agad. Nga kung mo ingon ang iyang kabuton mo gamit sa positibo <coughs> nga bahin sa iyang kabuton, Mutuo siya, then maluwas. Apan kung iyang isalikway, may ingon siyang dili. Kung mutuo, then may agom siya sa paghukom sa Diyos. Just, uh, na, ingon na nakasimple. So just believe. Tuuhi lang. Kantong ibuhat na gilang sa Kristi. Ako muna, ni Adtugid Taon siya sa krosog ng pagkamatay. Just imagine that. Siya may lukan sa atong mga sala, huwag ka na ra ang ipangayon sa Diyos, tuuhi lang. Aroon mo maluwas. You see? So, mo kanto. Uh, <clears throat> sa diha, okay, padayon ta. Sa diha nga ang usa ka tao makadungong sa mga balita sa kaluwasan. Mga balita, ha? the good news of salvation. Tumuo ka kang ginoong Yesus o ikaw maluwas. Mau kan good news. Mayong balita. Ang mayong balita, mau nga ikaw maluwas kun mutuo ka. Okay? Kay imo manggi sanong, imo manggi tubag ang stimulus pagagda sa Dios. Imo gituuhan o karon luwas ka sa diha nga ikaw mutuo imong dawaton si Ginoong Kristo nga imong manluwas ug mao kini ang mahitabo nimo these are the things that uh, happen to you hmm? magdungan ni sila <coughs> sa diha nga mayon kag mutuo ko kang Ginoong Kristo nga ako manluwas diha diha matao ka na pag-usab you are born again gipotismuhan ka na sa Espiritu Santo or baptized by God, the Holy Spirit, nga maoy naga uh, 
uh, punit kanimo o nagadugtong, nagahiusa kanimo kang Ginoon sa Kristo hangtod sa wala na katapusan. You are united with Christ forever. Gawas pa niya na ikaw na himo ng sakop sa harian ng panimalay sa Diyos. You became a member of the royal family of God. Nga nung royal man, tungod kay si Ginoon sa Kristo, hari sa mga hari, ginoo sa mga ginoo. You see? So, royalty. Um, gawas pa niya na ikaw gimatarong na. Dili ka na hinukman. Gikansilar na ang imong appointment uh, ka nang sa judgment. Gikansilar na. Cancelled. You are now declared righteous. Kaya nga naman, gisuluban ka naman sa pagkamatarong sa Diyos. Gisuluban. Ikaw. Huwag mo na kasi pagsuluob na niya ang Diyos amahan. Mutanaw ni mo, dili ka na hinukman. Kung dili, luwas ka na na matarong na. Mau ka na. O niya, gawas pa niya na. Ikaw, gitimarihan na. Gisiliuhan ka na sa Espiritu Santo. Nga mo ay nag Paila nga ikaw, di pa nag ka na sa Diyos. You are now a personal, private property of God. Okay? O di na na matangtang po. Anak ka na sa Diyos. Gawas pa niya na. Ang imungan, gisuat na dito sa um, Lamb's Book of Eternal Life. You see? Um, ang basahon sa kinabuhing uh, uh, eternal life, hmm? kinabuhing dayon sa karniro, the Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Di na naman pa. O mga nakani, ang mga panghitabo, pipila lamang sa mga panghitabo, kanimo, nangyagawas pag yun na nagitagaan, pag yun ka, 70 things nga mo ay imong magamit sa imo ng pagka anak sa Dios pagka Kristuhanon. Misi. Gawas pa niya na gi unsa gihatagan giandaman ka na gi tagan-an ka na sa napulo ka mga pagis pagsulbad sa mga sulan 10 problem solving devices. Gisangkap sa Dios kanimo. Yan ito yung gayon na nga yung gidawat si Ginoong Isu Kristo nga yung manluluwas. You see? Sumo ka na ang nagpangitabo. Yan ito yung gayon nga ikaw na luwas. Nakita ni mo unsa ka uh, mahinundanon ka bililhon nining tanan nga nagpangitabo na ni mo. Dili ka na taga din he. Taga langit ka na. Taga langit ka na. Your time is already transferred to eternity. Mao nang karon, mao nang akong giingon ni mo, taga langit ka na na man sa imo mabasa na sa Philippians 3:20. Mabasa na kun na kay panahon. Philippians 3:20 na giingon ang tanang mga magtutuo, mga lungsuranon taga langit na. Okay? Huwag ang tanan nga imong ikinahanglan nining imong pagkinubuhi. Ingon nga Kristuhanon, ang Diyos mo ay nagasangkap ka nimo. Philippians 4.19 God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Na? Mawa niya ang mga pangitabo. Huwag ka ron. Kay Kristuhanon naman ka. You are expected nga maga kinabuhi ka na. Nga subay yun. Sunod yun sa mga mando sa Diyos. Mauna. Kini nga itong ipangisugutan is the real meaning of life. Kaya ang imong kinabuhi ka ron. Hmm? Gi ka na, gipaglain ka na, you are set apart. Mauna nga ikaw. Sakop ka na sa simbahan. Kung sa ano simbahan, lawas ni Ginoong Isu Kristo nga gipurma din his kalibutan pa pagkakaroon. 
kay niyadtong pintikostes mo katipagkun sa Espiritu Santo o did tumatao ang panahon sa simbahan. The, that was the birth of the church age. Nga ang tanang tao nga mutuo umadawat sa kaluwasan mahimong sakup ng simbahan. Universal church. Huwag mauna nga atong gisugutan bitaw ni atong itunan katong bahin sa uh, real keys of success in life. Huwag I hope di na na ni mo makalimtan. Mauna nga every now and then ato ning balik-balikon tong subli on pagpahinumdom aron di gyud na mapanas na sa imong panamduman na nagyud na ning dot na gyud sa imong kalag kay unsa ka merong danon kining mga butanga daghan kay yung mga uh, kaayuhan nga imong madawat karon nga ikaw sa naka Kristohanon no na nga Uh, niya may mga punto ang tundad doon niya ni mo. Nga karun, nasod na mga sa plano sa Diyos. You are already, uh, you have already entered into the plan of God. Kung na iba, mantanga ang plano sa Diyos is the best and the highest. Yung giandam sa Diyos sa tanan nga uh, mga magtutuo. Karun, kaya naka Agi naman kita sa uh, uh, mga hugna sa kaluwasan, faces of the plan of God, nakasod naman ta sa salvation. Kay luwas naman ta. Ato magituman o kanang gisunod ang pag-aghat sa Diyos. Tumuo ka kang ginong Isus, o ikaw maluwas. So, Naluwas kita, gugikan sa itong pagdawat, pagtuo kang ginoon sa Kristo ng itong manuluwas. That was the first phase. Ikaduhang uh, hugna, phase two, believer in time. Kini karon, ron, itong panahon ka ron din. Samtang darag hisgot ni ini, ni ata. We are believers in time. O unsay mando sa Diyos. Ang mando sa Diyos, kanato ng mga magtutuo ni ini panahon, mao ang pagpatubo sa atong kalag. Patubo ng atong kalag. Unsaon man. Pinagi sa pagtuon, pagtuo, pag uh, kanang katuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Mabita na atong gihatag ni mong memory aid nga operation SLBA. SLBA. S, study. L, learn. B, believe. A, apply. So, sa ito pa, uh, ka ng, uh, learn, o I mean study, learn, believe, and apply. Learn, study, learn, believe, and apply. S, L, B, A. Mo ka na kanang guideline na to. Hindi na na to na makalimtan yun. So, di ba ni? Nga nga itong kaluwasan nga nadawat, ang true salvation, matuod yung kaluwasan, cannot be lost, cannot be cancelled or reversed. O kaya ang plano sa Diyos, dito man magsugod, dito it's a cross. God's plan, began at the cross. Kaya ang cross, mao kini ang yawi nganto sa plano sa Diyos sa kaluwasan. It is the key to God's plan of salvation. Kaya si Ginoong Isong Kristo, mo midawat sa tanan to mga sala while He was hanging at the cross. Mao na nga, uh, iwa man tayo mahimo sa itong kahimtang na naimulag Uh, gikan sa Diyos, so si Ginoos Kristo, mao ang tigpataliwala, the mediator between man and God. Kung mao na nga, sige tagtuon sa pulong sa Diyos, bahin ni mga butang nga, sanglit, uh, gikinahanglan man ang atong pag, 
sunod, pag-ubay sa uh, mga pulong sa Diyos. Noon sa o mani mo pag-ubay sa iyang pulong, kung huwag kayo pagtuon sa iyang pulong, mao na, kikinahangla na itong sigig tuon sa iyang pulong. Adlaw-adlaw. Kung kita muka o no, uh, luto, adlaw-adlaw, gikinahanglan pakanon ng atong kalang adlaw adlaw sa pulong sa Dios man does not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God Mateo 4:4 Deuteronomio 8:3 mao na ang kalan on tong kalag mao ang pulong sa Dios so pakanon ato ang atong kalag every day kay do na man tay tulo ka mga Uh, ang ang atong agian ingon ng mga Kristuanon, baby believer, adolescent believer, o uh, kanang mature believer. So, magsugod yun sa pagkabata. So, antong ikinang nandili pa mga sulid ng mga pagkaon, kaya kung pa magkita tayo ngipon, agi o pagtandi niya na. So, gatas ang ikinang Uh, that is the analogy of basic doctrines, mga doktrina ng mga sinugdanan. Aron kita mutubo. Okay? Padayon la inom og gatas hangtod makakabot sa pagkahingkod adolescent. Onya, dili kay mohunong tadiha. Padayon gihapon hangtod nga makabot na yun ato ang atong kinutumyang ang ang nga mao ang spiritual ng pagkamtong spiritual maturity nga diin mo ka na ang ang, ang nga nanakit ay katakos sa pagkinabuhi. We now reached and attained the uh, stage of capacity for life, capacity for love, capacity for blessings. Kaya mao mani ang atong kanang tumong. This is the common objective of every believer. So, ito ni ipadayo nung ma. Kaya niya ang patay daghan kayong paghahisgutan bahin ni ining the real meaning of life. So, uh, din hilang ko nakita ko ito, ba't ipadayo ni ung ma? Magampo ta. Amahan among Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Ni ining among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong nga mao ang imong huna-huna inaot nga kini amo ngayon nga tagan sa pasiuna kadlaw adlaw sa among kinabuhi kay aron magatubo ang among kalag ug nga makabot namo ang among uh, tumong sa kinabuhi nga mao ang paghimaya kanimo o pinagi sa among pag tubo diha sa imong mga pulong pagtuon lamang niini adlaw adlaw uban ni lamang kami o Dios niini among uh, paglawig niini nitawag nila walog sa mga luha nga diin kining kalibutan na gidumala man sa kaaway sa Dios nga si Satanas siya ang nagulumala, pandili ni iyahang kalibutan. Itugutan lang siya sa nimo o Diyos sa pagdumala. Kung mao nga, adasiga kami kanunay. Sa pagpadayon, sa pagtubo, sa iyong mga pulong aron, maka uh, kabuot kami. Yan ang dapit. Uh, yan ang adulthood stage. Ingon nga mo mga anak, buahan magmaligon kini ang pagsalig, pagigugma, paglaom, pagsandik niya sa imong agahom. Iguna lamang kami o Diyos. Salamat niya mong Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ibasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.